Question 137. Principal Pat asked Brokerville to advertise, show, and then sell Pat's home to buyer Ben. After the purchase agreement was signed, Pat tried to rescind it by saying that their listing agreement had expired. When Ben is able to prove that Pat was aware the term had expired and chose to let Brokerville show the house anyway, Pat will be compelled to abide by the purchase agreement due to the doctrine of a. Estoppel b. Ratification c. Unlawful detainer d. Implication Correct answer is a. Estoppel the doctrine of estoppel is a legal principle that prevents a person from denying a statement or action that they previously made or took, even if it was incorrect. In this case, Pat allowed Brokerville to continue showing the house even though the listing agreement had expired. By allowing this to happen, Pat impliedly agreed to the terms of the listing agreement and cannot now deny its validity. Câu 137, chủ nhà Pat yêu cầu mua giới bill quảng cáo, xem nhà rồi bán nhà của Pat cho người mua Ben. Sau khi hợp đồng mua bán được ký kết, Pat cố gắng hủy bỏ nó bằng cách nói rằng hợp đồng giỏ hàng của họ đã hết hạn. Khi Ben có thể chứng minh rằng Pat đã biết thời hạn đã hết hạn và vẫn để mua giới bill cho xem căn nhà, Pat sẽ buộc phải tuân theo hợp đồng mua bán dựa theo nguyên lý về A. Lý do để từ chối B. Sự chấp nhận C. Chiếm giữ trái bất hợp pháp D. Ẩn ý Câu trả lời đúng là A. Lý do để từ chối Nguyên lý ngăn cản là nguyên tắc pháp lý ngăn cản một người phủ nhận một tuyên bố hoặc hành động mà họ đã từng đưa ra hoặc thực hiện, ngay cả khi nó không đúng. Trong trường hợp này, Pat đã cho phép Roker Bill tiếp tục cho xem nhà mặc dù thỏa thuận giỏ hàng đã hết hạn. Vì cho phép điều này xảy ra, Pat đã ngầm đồng ý với các điều khoản của thỏa thuận giỏ hàng và giờ không thể phủ nhận tính hợp lệ của nó.